进来。这里安全，你现在在这儿避避风头。把你手机给我。我就用这个。你们吴家为什么帮我？这个你自己问他吧。喂，你好啊，谢子先生。进来，草队，我们有一些发现。这个是小区居民昨天用手机拍下来的视频。蝎子可能已经事先感觉到了有危险，所以故意放火，引起市民的恐慌，从而给自己找到了逃跑的机会。我们还从昨天的监听里发现了一段音频。这个，经过反复对比，这个是手机震动的声音，时间正好就出现在咱们准备行动的时候。技术科已经查到了那个区域的手机往来信息，我们筛选到了一条。有人给蝎子报信，这条完整信息是金三角派人办你速走，发现人叫鬼哥，又是老鬼。这样逻辑上，这倒也是合理的。结合之前的情报，蝎子吞了上面的货。然后金三角那边派了杀手来灭口。这么说，是蝎子收到了消息，第一时间转移了，不是因为发现了我们，真是够巧。这哪是巧啊？还有什么发现？暂时没有了。不过大刘还在整理一些昨天从火灾现场救回来的东西，看看能有什么发现。不过，希望不大。行了，你去忙吧。是。行了，都别丧着了，又没人追究你们责任。这现场情况复杂，人员众多，你们没有下令硬攻，这个决定是正确的。抓捕行动是我下的命令，我来承担责任好了。行了行了，说说吧，下面的计划。嗯，蝎子之前跟老鬼干过一段时间，现在又被金三角下了追杀令。我相信，他一定会抓住老鬼这根救命稻草。而且我推测，老鬼也很在乎他手上那批货。蝎子和老鬼联系这么紧密，他们之间今后一定还得见面。这两个目标是一样的，必须盯紧了。哎，对了，那个吕云鹏那边什么情况了？他现在应该不太想跟我们谈了吧？不谈就不谈了，重要的是要保证他的人身安全。鉴于吕云鹏眼下的情况是越来越失控，必须派专人来盯着他，确保他的安全。我来，我来盯着他。蝎子的那批货肯定还是要出手，文娜还是最大的突破口，这条线我们是不能放的。而且我觉得，吕云鹏还是会接触文娜。行了，开始工作。蝎子、老鬼，还有文娜、九指，一条线索都不能放弃，忙去吧。行，来。
啊，他在。他在就好，他在，我们就还有机会。我看看，我去。等等，能不添乱吗？我是想说，你不要太着急了。蝎子那边刚刚出了事儿，他一定会提高警惕的。发现人呢？发现人呢？收到，先让他们接触，保持距离。那是你们的人吗？你帮我个忙。你说。帮我演出戏。赵毅。好。跟经理说，我准备一卡座。哦。我先失陪一下啊，失陪一下。见面不难，可是干我们这行的，能活着，都不是傻子。见不着真东西，谁跟你聊啊？谁知道你那朋友是真是假呀、啊？我可没时间。鹏哥谨慎，我那朋友也谨慎。这样吧，我可以先拿点东西，让鹏哥看看。鹏哥也先验验货，看看到底什么成色。不对，目标手里疑似有货，先让他们聊着。先别动啊！鹏哥这话怎么说的？怎么叫糊弄呢？告诉你那位朋友，要真有兴趣聊生意，出来见个面，连面都不敢露。别说这东西来路不正吧，反正见不着正主，我没什么生意可聊，这是我的规矩。行，没问题。只是最近风声不太好，鹏哥再等等。我尽快安排见面。没关系，生意不成，情分还在。别忘了，我们还有一次宵夜没约呢。
他应该是在给蝎子打电话。女博士这出戏演的不错啊，蝎子应该忍不住了。哎，要不要找他聊聊？今天你们配合的不错嘛。不用了，要怎么做他心里有数。看来这次效果不错，估计这次文娜会主动联系我。好怎么样，这个房间？挺好的。因为你是临时决定要来的，酒店订不到其他房间了。今天晚上就在这凑合吧。你睡里面，我睡外面沙发。看看明天能不能订到其他房间。那给你添麻烦了。为你所做的一切。都不叫麻烦，谢谢。赶紧进去洗个热水澡，好好睡一觉。明天早上起来，我们去见医生。好。哎，牧羊，别忘了给滨江那边打个电话，报个平安，要不然明天你妈醒来之后看不到你，该担心了。嗯，你也早点休息。李姐，我到名山了，来给妈妈抓药。嗯，这几天就辛苦你了。新早餐，眼睛会动的。这个，海哥，哎，给我尝尝。去去去去去，一边去。什么事儿、啊？滨江的那个同事来电话说，梦瑶和疗养院的一个病人家属来了名山。来干嘛？他说名山这边有医生能看好他妈妈的病。呃，师母也来了？没有，他自己来的。哎，那扯什么？看医生不带病人。是滨江那边的同事疏忽了，早上收到了梦瑶的信息，才发现他人不见了。他跟你有联系吗？没有，我一直打电话他都不接。你别着急，我让同事调一下酒店的入住信息。贝海，跟他一块来的那个人叫做吴星河，滨江那边的同事说，这段时间他们俩经常在一起。我想了解这个人的情况。没问题，包我身上。谢谢。客气什么？哎，以后啊，我要做什么不合你心意的地方，你少批评我两句，总比谢我要强。这要求不过分吗？一码归一码。哎，你别嫌我唠叨啊！你跟吕云鹏之间的事情，你不说他不讲，但是我心里多少都明白。
我还是那句话，作为我们公职人员，方式方法我们是可以灵活运用，但是心中的那个底线，一定要守住了。有时候罪恶和惩处罪恶只是一步之遥，你别烦，小心点儿。不会有那么一天的，相信我。我相信你。我先忙去了啊。综合来看，应该还是思虑太过，所求不得。贪去被欲，脾气不生，阻断神明，所以出现种种精神异常的症候。那医生，您觉得这能治好吗？我们中医主张茶色二脉。今天病人没有来，按说我不能出番子。但吴先生一再跟我解释，你妈妈的情况特殊，所以凭我的经验，方子照下。至于疗效嘛，我不敢打包票。但是我建议，你最好把病人带过来，让我面诊。好，嗯，哎，谢谢啊。我明白了，谢谢您啊，医生。好，不客气。三太姐，我们去的是不是早了点儿？跟文娜见面，第一次相面，第二次验货，这第三次，你觉得他想干嘛？起来。所以啊，我们得先去趟银行。你还有钱呢？啊，你到到底有多少钱？警方。怎么也没给你账户冻结了呢？他凭什么冻结我账户啊？我那些钱都是合法劳动所得。可是你开户的身份证，我开户的身份证不是你给我办的吗？我没想到那玩意儿还还真能以假乱真呢。是不是真能以假乱真？我不管。现在多亏了王鹏这个身份。有了这个身份，我才能接近文娜，算是协助警方破案吧。我出钱出力，不找他们报账就算不错了。他们还好意思冻结我账户？有道理。魏海不是傻子，冻结了我账户，我的信息他一点都摸不到了。你文化人就是不一样。拿我电话，给文娜打个电话。哦。喂，我们快到了。查着了，吕梦瑶，是他吧？对。两人开一间房。喂，你好，请帮我转，转接一下六零九房间。我是他干妈，有急事儿。喂。我知道了，谢谢
？什么情况？他们一早就出去了，到现在还没回来。他们真的住了一间房？我查过了，这人背景没有什么问题。他父亲是个大企业家，在全国各地有不少投资。他从小在国外长大，前几年 MBA 毕业，回国接手家族生意。后来，因为他父亲患了阿兹海默症。现在家族事业基本上都由他来打理。他是一个年轻有为的富二代。反正履历看起来挺漂亮的。太漂亮了，他为什么会在滨江？他们家滨江的。哎呀，不要这么紧张啊！他俩就算开了一间房，也有可能没有睡在一张床上吧？那如果睡在一张床上，很有可能就盖着棉被聊聊天嘛。不，你你傻白甜啊你啊！这不是安慰你男杰吗？哎，梦瑶那边怎么讲的？要不去趟酒店，等他们回来。喂，知道了，你们先过去，我们马上到。文娜约吕云鹏在帝豪见面，彤彤，交代我马上出发。好的。出发了，快快快，出发了，收拾东西走了。哎呀，没想到这接应还挺费时间的，嗯，一下午就这么过去了。饿了吧？还可以。哎，我记得这前面好像有一家那个正宗的过桥米线，挺好吃的，要不去尝尝？好啊，在这等我，我就把车开过来。嗯、好。锁车。谁不用？二叔。干啥？二叔，二叔，二叔，二叔。梦瑶，上车。为什么追你俩车啊？我看见他了。谁呀、啊？吕云鹏。谁？我二叔吕云鹏。不对，他，他怎么会在名山呢？我比你更想知道。快，快帮我追上他。各就各位了啊。果盘啊！哦，这是我们经理让我送给王老板的。谢谢，放这儿，请慢用。放上。啊，请慢用啊。你们老板还是不露面。
坤哥，按照规矩，我们得先见钱。我说你不会是怕我们老板没钱吧？不是哥，我们呢想再了解一下鹏哥目前的经济实力，看到底能不能吞下这笔货。就是想看我的钱，蝎子这是不见兔子不撒鹰啊！这吕不是有多少钱呢？他应付得来吗？你们可不要小瞧这个吕博士啊，在上大学之前就申请了几十个专利，毕业之后在几家公司担任技术顾问，一年光顾问费啊就上百万，何况出售一个专利呢？怪不得他出手这么好，要是我们这么烧办案经费，早被桥队砍死八百回了。梦瑶，我好像看到梦瑶了。不会吧？大刘，通知那场兄弟也帮帮找。是。怎么样？三个月，上千万的流水，你害怕吞不下你那点货？还不信呢？不是不信，我总觉得你们准备的太充分了点儿。问你什么意思啊？哥，谁天天的把这银行流水单揣兜里啊看这个流水单，这笔生意我都不跟你做，因为你不专业。我现在只想问你，你们老板什么时候能露面？鹏哥，你别着急呀、啊，我再请示一下。行了，别请示了，挺麻烦的。我到底有没有钱，你可以不信，但我信，名山有货的绝不止你一家。这生意能做，咱就做。不能做，算了，我真没时间，当会工。商量啊！我们俩第一次见面我就跟你说过，我们之间最好单纯一点，你非要跟我做生意，结果你又没诚意，怎么商量？我告诉你，接下来要想继续，三天以后把你的老板约出来，否则免谈。不是，不是，我说你这太磨叽了，按照老板说了算。木瑶，木瑶，他有危险。哎，你去一样会让吕云鹏的身份暴露。那我们这样怎么办啊？我去吧。我去。哎，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤进去了，各组配合他一下。知道。
怎么到这儿来了？你怎么在这儿？他是谁？啊，我是孟海的朋友。你好。他的朋友，你为什么要带他到这儿来？你这是什么朋友？这什么大人啊？你有什么资格管我呀、啊？放开我！你能到这儿来，我就不能来是吗？我找了你半年了，你在哪儿？我问你在哪儿啊？就是个胆小鬼！你这半年你去哪儿了？河边走，那不就是湿鞋吗？事儿吧，那我们回去了。不想回去。好吧，我带你去散散心。确实疏忽了，为什么会疏忽？不应该二十四小时不间断的保护吗？寸步不离，他们不是烈士家属吗？喊什么喊？
穷鬼，小声点！云鹏，消消气。云鹏，云鹏，你听我说，梦瑶这次来，我们真的没有想到，但是我第一时间。我第一时间已经去调查他住的酒店，还有带他来的那个人，我们已经进行了调查，没有什么问题。如果你不相信的话，我可以把资料给你看。还有，还有，你听我说，我本来今天是想把你这边的事情处理完，跟你一块去酒店找他的。可是，可是我也不知道梦瑶他他为什么会出现在夜总会。但是刚刚，刚刚他们上车的时候，哎，他已经派人去跟着他们了。我知道，我知道你担心他。我知道你心里不舒服，但我也不想让梦瑶牵扯进来。但是李云龙现在他最大问题是，梦瑶他对你有误解，怎么解决这个误解？也许现在唯一的解决方法，就是你跟他们回滨江。你要去哪儿？你要去哪儿？现在能够解开梦瑶心结的人，只有你。你告诉我怎么解？告诉他，你这个叔叔没有放弃他。告诉他，今天发生的一切只是一场误会。然后呢？我为什么会突然消失？我为什么会出现在夜总会？如果他问我，我怎么回答他？我告诉他，他爸爸已经死了，因公殉职，尸骨无存，杀人凶手，至今逍遥法外。如果我不能说出全部的真相。那么所有的解释都是多余的。那难道你就让梦瑶这么一直恨着你？对，恨我，误解我，甚至一辈子不理我这个叔叔。这是因为，这是因为我没有保护好小梦，理应承受的代价。我认，我不需要梦瑶任何的原谅，我只要谢子思。复仇真的有这么重要吗？当然，他不死，梦瑶和我嫂子就永远无法安全；他不死，不管我在哪儿，都永远无法安心。梦瑶和我嫂子是我大哥留在这个世界上唯一的印记。如果你们觉得有愧疚，就赶紧想办法把梦瑶安全的送回滨江。